这次督军利用兵权来压制北辰，且事出有名，想要翻盘，没那么容易。实在不行，交出去吧，三哥。我爹目前不在东大营，我不想节外生枝。你们先喝茶。你找我，说，我听着。大姐发电报来说，爹的手术很成功，七让我来告诉你一声，让你放心。太好了。嗨，你就不想跟我说点别的什么吗？这是为什么呀？因为我爱萧北辰，在我心里，他早就是我认为值得托付一生的人了。才会明白爱的缺陷。季节送走季节，满天尽是离别。笑容跳动天的雪，才会有春天来。那这次可就全靠萧副司令了。陈经理的事情。我义不容辞，感激不尽。那陈某恭候佳音，副司令留步，陈某告辞了。穆先生，我这好像没请你啊，乔三少。老虎团的事现在由我负责接管，既然遇到了，正好通知您时间，两日之后，人我要带走。我明白，您一定很舍不得，那么多年辛辛苦苦培养的心腹精锐。一夕之间就要易主。不过，这督军是你爹的顶头上司，也是一手提拔你萧家的人。我想今天就算你爹站在这儿，也不敢说半个不字吧。穆子正，我劝你不要玩火。这些呢，都是督军的意思。我也只是听命行事，还望萧三少配合。不过，像这种被人夺走心头所爱的滋味，我尝过。萧三少终于也可以尝到了。你是一个行走在悬崖边上的人。倘若让督军知道了他的义子是青年会的人，他会怎么想？你威胁我？那萧三少也别忘了，如果我的身份暴露了，杭景
，甚至整个萧家，都会受到牵连。穆子正，你变得卑鄙了。卑鄙？一点都不卑鄙。弱肉强食，这不是萧三少教会我的道理吗？况且。你当年随随便便就能把枪指在我脑袋上，这场面就不好看了呀！你说，这要是让外人看见了，他会不会以为萧三少不满督军的调动，故意为难我？我借你个胆儿，你试试。好，既然这样，那两日后，我亲自去东大营，完成全部的交接手续，咱们试试。告辞。凤七小姐，那个佐藤会长又送花篮来了。加曼小姐，有趣的故事还有很多，比如神秘富商与女明星的故事，最是旧情难忘，最是旧人难辞。是北新城未来的女主人。你替我给她打个电话，说找时间请她吃饭。好。交付司令，交接文件在此。今天，你的老虎团我就要带走了。不过，你放心，你的精锐到了督军那儿，督军不会怠慢的。从今日起，领军第三十三团正式列入金督军第三十二团，统一由督军府管理。听我号令。出发！你们什么意思？你们这是公然抗命啊！这里的一兵一卒、一枪一炮都是督军给的，你们公然抗命就是叛军！这是干什么？这是干什么？全都放下！独立之事，不是二度。如果多军一定要带走老虎团，我们宁愿自杀。
杜军，老虎团公然抗令！这就是东大营教他们的军纪吗？啊！公然违抗军令，你们知不知道是什么后果？违抗军令者，杀无赦！萧府司令，请求您下令。即使是死，我们也绝不离开东大营。督军，今日之事是北辰管教不当。三哥，北辰请罪。金督军，这都是误会。直接抗命！你告诉我这是误会。这老虎团有我兼任团长，他们之所以不能离开东大营，都是因为我的命令。怎么讲？我私下命令他们每一个人，都签下了生死状，请您过目。好大的胆子！私下里跟士兵签生死状，这是违反军纪。我知道，所以我根本就没有告诉过萧副司令。一人做事一人当，这都是我一个人的主意。请督军责罚。那好，啊，督军，唯一之过，北辰渊一力承担。你根本不知情，你如何承担？莫唯一，私下里跟士兵签生死协议，论军法可以就地枪决。都是，杜军。唯一伴我左右，立下战功无数，念他是初犯，还望督军再给他一次机会。北辰，你我是一家人。诸位，小北辰头次执掌东大营，我此番前来是要嘉奖他的。但是莫伟义违反军令，莫伟义，看在小北辰的面上，我饶你不死，但是。你记住这件事情，不可能再有第二次。